，这就好像什么呢？就好像苹果的 CEO 库克。他左手拿着小米，右手拿着华为，然后呢，对广大 iPhone 用户表示：“我最期待的啊，那就是安卓手机。”这能明白了吗？当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当。哎，大家好，我是那言，欢迎来到科技美学的直播间。看到我就意味着你又长了一周岁。本周科技圈又发生了哪些无聊的大事件呢？咱们抓紧开始。如果觉得主播说的好玩，可以把哈哈哈哈打在弹幕上；如果觉得主播是在瞎编，可以把圆周率号十五也打在弹幕上。我们下面开始。照例，我们先从 iPhone 开始表扬。那来到10月下旬，今年的四款 iPhone 都已经正式上市了，价格从低到高，分别是14 14 Plus、14 Pro 和14 Pro Max。一二三四，来问大家一下啊，你觉得哪一款它会卖的销量最好？大家可以打在弹幕上。注意啊，我可没说哪个手机最好，我说哪个手机销量最好。在手机正式上市之前，很多同学曾经推测是 iPhone 14和 iPhone 14 Plus， 当时我也是这么想的。但是大家可以看到了啊，现在呢这两个产品啊，呃，基本不能说是啊无人问津啊，反正就是卖不出去，是吧？<笑>但是 iPhone 14 Pro 和14 Pro Max 这两款更高价的产品，在苹果的官方网站以及各大电商仍旧是要往后推迟半个月才能够买到。难道我们 iPhone 14和14 Plus 这两款便宜的产品？它就真的不行吗？我觉得不一定。我觉得 iPhone 14 Plus 啊，距离一代神机，它只差一张一千元的优惠券，对不对？双十一期间，只要优惠券到了，我就说它是神机。转头咱们就说它真香，是不是？好，呃，这个我之前也和我们朋友聊天啊，说说如果啊想买一个这个长时间使用的产品，我也不怎么拍照，不怎么玩游戏，我我就是想日常使用着，想让它流畅啊，不怎么卡呀、啊。主播，你告诉我，你说哪哪一款产品比较适合我呀？啊，最重要的是我的预算不是很高。那当时我跟他说，说这个 iPhone 14 Plus 啊，应该是不错。你看它屏幕更大，重量更轻。那屏幕尺寸和 iPhone 14 Pro Max 它是一个尺寸啊，续航时间还更好一点。那我觉得这个就行啊。那我们同事听完之后呢，也下定了决心。他表示，那我就买 iPhone 14 Plus 了，并且我买完了，我就再也不升级系统了，我就停留在 iOS 16怎么样？我就用这个系统养老了，用它一辈子。那我来问问大家啊，大家觉得这套方案能不能让它？用一辈子呢？看一下同学弹幕，觉得能行打个一啊，觉得不可能打一个二。首先他说的是真实的。前两天我拿出了我们仓库里面多年前还没升级的 iPhone 6 S Plus， 哎，我用着还是挺流畅的啊，就好像我回到了年轻的时候。所以呢，如果 iPhone 14 Plus 买了，咱就不升级，就一直这个系统。我觉得它可以一直流畅下去，但是你想用它养老用一辈子，那是不可能的。为什么？你可别忘了那四个字电池健康。明年打开手机一看，电池健康。啊，对不起，您剩百分之八十八了，分分钟教你做人。觉得真实啊啊，可以打一个六是吧？其实啊，这个这个 iPhone 啊，这个 iPhone 手机和咱们人是一样。为什么这么说呢？你看，像我这个岁数啊，岁数大了，虽然我的思想还是很快速的，对吧？但是我这个身体条件跟不上。原来我能坚持百分之百，现在只能坚持百分之八八了，对吧？就这是不是这个情况啊？觉得真实可以打打八六嘛，是吧？可悲的是 ，iPhone 14 Plus 电池不行了，它还能换个电池。你说咱人不行了，能换啥？<笑>好，继续。那么根据海外分析师罗斯杨给出一系列的分析数据，表示 iPhone 13和 iPhone 14系列的需求是大不相同。注意，大屏幕的机型，它的需求量是更高的。咱们这里边啊，原来这有一个橙色的迷你，这就是 iPhone 13的迷你系列。那之前啊，很多用户吵吵着嚷着，告诉苹果，你只要出迷你我就买。但是经过两年的市场惨痛的教育，库克终于发现，他们喊得很响，但是根本就不买。而到了 iPhone 十。十四这个系列呢，会有很多人买灰色的 Plus 机型。还是那句话啊 ，Plus 想变成一代神机，只需要一张一千元的优惠券就在双十一。当然啊、呃，这个表格里面还有一些你没注意到的事情。看这个天蓝色的了吗？随着 iPhone 取消了某些机型，今年的 iPhone 十四 Pro Max 变成了销量最多、需求最旺盛。你笑苹果的 iPhone 十四卖不出去，苹果在偷偷数钱。多家媒体报道，苹果呢正在测试一个特殊版本的系统，是什么系统呢？我们正在使用的 iPad 啊，大家都觉得这个硬件很好，因为已经上了 M1 芯片，包括现在 M2 芯片，它的性能确实已经不逊于桌面端的处理器了。但是 iPad 的这个系统，这个方方面面的生产力确实是不够看。咋说呢？就这个 iPad 啊，搭配这个系统啊，白瞎你这个人了。
。以前呢，一直有一个呼声说，这个 iPad 上面什么时候能搭载 macOS 笔记本的系统，是吧？那生产力爆棚。但是呢，以往我们看苹果呢，单独在推 iPad OS， 根本就没打算把笔记本的系统给平板电脑。但是从最新的爆料显示呢，苹果正在给 M2 芯片的 iPad Pro 去适配最新的 macOS。那么根据这份爆料啊，这是来自外媒的推特的博主爆料显示，首先这个 macOS 啊，它并不是完整版的啊，和桌面端的和笔记本上的不太一样，它算是一个简化版的，专门适用于 M2 的设备。它呢会针对于触屏进行特殊的优化，因为我们知道笔记本端的 macOS 触屏优化不太好。另外呢，在这套系统上面呢，主要运行的还是 iPad 的版本。那未来呢可能会有更多的想法。那么来问问大家啊，你觉得这是好事吗？正在使用 iPad 的用户的同学。你是否支持苹果给自己的 iPad 啊推出桌面系统？支持打个一啊，不支持打二。看一下同学们弹幕。哎呀，对这个事儿，我想说啥呢？就是就是，经过了这么多年的努力，苹果呢每年都在倾力的去打造 iPad OS， 结果呢，最后生产力还得看我们笔记本啊，这是还得看我们 Mac OS。而且重点啊，你一定要看新闻，看到了吗？是 M2 芯片。所以刚才那些点支持的用户啊，我劝你冷静，你先看看自己的 iPad。iPad 是 M2 芯片的吗？大家回忆一下，前段时间 iPad 升级的时候，是不是只有 M1 芯片才能更新一些重点功能？你原来的 A 系列芯片啥重点功能都没有，连个墙纸都换不了。这刚背刺没完两天，你这又开始支持苹果了。咱们来一波理性的分析啊！现在苹果开始测试 M2 这些用户啊，我觉得你们也不要高兴的太早。根据我小人夺君子之腹，我觉得苹果的这个平板上的桌面操作系统啊，估计得明年的 M3 或者是后年的 M4、M5、M6 那些处理器才能完美的适配。现在呢，也就是兼容你个 M2， 剩下什么 M1 啦，还有更早前的什么 A12Z 啦，你就靠边站吧。觉得主播说的真实，可以打一波六。主播一般不瞎编，我就问你一句话吧，你觉得 M 1有没有可能更新吧？觉得有可能打个一，觉得不可能打一个二。看一下同学们弹幕。华为的 Mate 五零上市这段时间，当然是超高关注度的机型。很多人聊到它，可能唯有一个遗憾啊，唯一的遗憾就是4 G 芯片这个部分。但是呢，根据之前华为给 P 系列所推出的5 G 通信壳，那么显然呢，呃，这一次呢，华为也给自己的 Mate 五零系列带来了 Mate 五零系列的5 G 通信壳，售价呢是799元。但是根据多家媒体报道，那么近期呢，在一波促销活动里面，不到一个月啊，华为的5 G 通信壳。已经大跳水了，五百八十元，售价呢仅为二百一十九元。不知道大家怎么看这件事情？首先，我想说啊，这是溯源科技的是吧？你溯源科技降价五百八十元，和我们华为有什么关系啊？你们这些报道的是怎么想的是吧？这个再说一遍啊，这个它不是华为品牌的啊。有同学一看这个小红圈，这不莱卡吗？不是啊，这是啊五 G 啊，你得放大看啊。确实啊，这个品牌名叫溯源科技。好，咱们不做过多的。吐槽了啊！这个产品呢，咱们之前做过比较详细的测试，当时给大家简单介绍过。那么它呢有几个小的问题，就是它采用的接口是 Type C 的接口。那么在机器插入进华为 Mate 五十的 C 口之后呢，占用 C 口的情况下啊，华为 Mate 五十会有一些功能不能使用，比如说它就不能再使用模拟耳机，包括一些 USB 的外设都不再支持了，有一些功能呢会被限制。这是第一点。还有一点呢，它采用的是 eSIM 卡的方案，那么每个月呢你需要额外出十元钱。的 eSIM 卡的租金，所以这几点呢，都使得我们当时呢，对于这款产品呢，只能是一个介绍，而没法给出一个推荐。那么现在这个产品呢，又更新到了 Mate 五零这一代，它仍旧采用的是占用 C 口的这个方案。所以我觉得，除非呢，你对于目前的四 G 速度呢，严重不满，呃，否则的话呢，哎，也不能说不推荐吧，哈哈，看你自己的需求吧。毕竟谁不想更快一点呢？对于这款产品，满分一百分，大家可以打一个分数。当然。话复前言啊，还记得华为 Mate 五零上市前的两个月，咱们曾经根据爆料给出一些不成熟的建议啊，就是你说这个产品现在一共才这两百多元，华为是否可以考虑把这个产品直接就做进包装盒里边来呢？我不追求环保，我追求你更能更全。我这六七千都花了，我还差你这二百吗？如果你这个东西在我这包装盒里面，我会觉得很超值。就像现在很多咱们年轻人买东西，一个产品卖八十块钱，但是不包邮，这什么垃圾产品不要。另外一个产品卖一百块钱啊，一模一样的啊，但是包邮，这好啊，这良心商家呀，觉得是不是有点真实？
看完手机，我们来聊一聊台式机啊，聊一聊电脑方面。呃，过去两周咱们一直在聊显卡啊，那不光是显卡，其他的配件也迎来了好消息。咱们一起来瞧一瞧新闻。根据多家媒体报道啊，我们每一台电脑里必备的固态硬盘。开始一路暴跌，多家厂商啊开始减产，我们熟悉的什么美光啦、铠侠啦，疯狂的降价，什么原因？有没有知道的？有没有了解的？大家可以打在弹幕上。那可能有不太了解这个行业的啊，非常的简单啊，因为咱们国内的长江存储做起来了，我们在各大电商平台呢看到很多的长江存储的那个价格呀，啊，包括它的销量啊，都相当的有竞争力。咋说呢？反正这个不是支不支持国产的问题，而是说现在这个产品我们多出了更多的选择。那我们来看一看啊，长江存。存储啊，包括其他的国产存储芯片是怎么做出来的？不是一朝一夕的啊，是经过了差不多六年的时间，我们的存储芯片呢，从零开始，逐渐的追上了国际巨头，通过六年拿到了百分之七的市场份额。哎，那看到这里，可能有同学会奇怪了，说你这才百分之七呀，不能说微不足道吧，但也没啥了不起的，呃，对不对？你别一国产老在这吹，吹啥呀？你百分之七的，有什么资格去和海外的巨头竞争呢？大家觉得为什么？为什么咱们国产的硬盘啊，固态硬盘才百分之七的市场份额，就可以让全球市场疯狂跌价？这里一家之言啊，不一定正确啊。咱们说一点浅薄的分析。很多的时候啊，不是说你这个份额能不能占领啊？你你要你要真是百分之七十，那你是垄断了，是不是啊？不是说你要占领人家的份额。而是说你能替代它，你有这个能力，是不是明白这个意思？人家并不怕你别的啊，而是怕你能做出来，这就不行，对吧？你看这两年还听说硬盘厂商起火吗？是不是海外它也不发洪水了，产能全都正常了，疯狂开始降价了？为啥呀？还不是为了掐死你们国产厂商？是不是就是这个道理呗？有国产能替代，它立刻就开始降价，所以就和咱们刚才去聊显卡从两家变成三家是一个意思。我不管你是英伟达还是 AMD 还是英特尔啊，不管是谁，玩家越多越好，竞争越激烈，消费者越能得利。看完电脑，来看一看主机游戏《战神六：诸神黄昏》。这个，即便你不玩这个游戏啊，也或多或少听说过这款游戏的大名啊。作为 PS 平台的钢顶大作，确实也是万众期待。期待到什么程度呢？这个人不知道大家熟不熟啊？菲尔斯宾塞，这是竞争对手 Xbox 的掌门人。在日前呢，他给出媒体一份采访啊。斯宾塞最期待的游戏是什么？他说：“战神：诸神的黄昏。”这个什么情况啊？微软 Xbox 的老大最期。期待的游戏是索尼的游戏。你 Xbox 的广大开发人员表示：“臣等正欲死战，陛下何故先降？”啥意思啊？这这这这个可能有一些不太了解咱们主机的玩家啊，不太明白这是啥意思啊？不太了解 Xbox 和索尼之间这是什么意思？这就是 Xbox 这边的掌门人，他想玩索尼那边的大作。你要再不明白，我再给你打个比方，这就好像什么呢？就好像苹果的 CEO 库克，他左手拿着小米，右手拿着华为，然后呢，对广大 iPhone 用户表示：“我最期待的啊，那就是安卓手机。”这能明白了吗？觉得这个比喻形象的啊，可以打一波六。哎呀，又来到那个老生常谈的话题啊，大家觉得本世代微软和索尼之间谁能取得最终的胜利？觉得是微软打个一，觉得是索尼打一个二，看一下啊，同学们的弹幕。有同学问主播你期待什么？哈，我估计是。任天堂。再来一条新闻回顾。前两期节目，咱们曾经给大家分析报道过，中国号称六最多的手机号1 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6开始拍卖。当时呢，这个拍卖的价格呢是 1,366 万元起。当时我们还给大家一顿分析这个号码的优劣势。如今后续新闻来了，六最多的手机号哈流拍啊，流拍的意思就是。没没卖出去，我我声明一下啊，这个和我没关系。咱们当时只是给大家提示了一下子，中国它不光有幺五六六六六号段，它还有一个已经启用的号段叫做幺六六号段。我只是提醒那些正在看咱们节目的亿万富豪，担心别过两天他又推出了一个幺六六六六六六六六六六六六六号段。没想到这个咱们广大富豪们当真了，真的就没去拍这个号码。我在这里呢，向中国联通诚挚的道歉，抱歉啊。啊，我我我真的不是有意的，我真的不是有意的啊，我不是。大家觉得这个事儿怪我吗？觉得怪我打个一，觉得和主播没关系，可以的吧？圆周率后十五位打在弹幕上，我们继续。目前呢，国内新势力啊是集体发力，不光是国内推出众多新的车型，也在集体出海，纷纷呢在不管是欧洲还是南亚地区啊，多个国家上市他们的新产品啊，什么蓝图进军欧洲，小鹏进军欧洲，哪吒进军缅甸，一家接一家，比亚迪登陆老挝。
，而且还是不同的车型啊，元 Plus 登陆哥伦比亚，等等等等，包括前一段时间比亚迪秦 Plus 累计突破了四十万辆，等等啊，怎么样？大家觉得这波咱们国产汽车进军海外，你怎么看？看一下同学们的弹幕啊，有支持的，呃，也有冷眼旁观的，还有质疑主播的啊，这说说说主播你还吐槽啥？我我还真要吐槽一下，有同学说主播疯了是吧？敢吐槽咱们国产厂商进军海外有什么了不起的？你你你能不能先把国内的已经定的车你先给我交车了，行不行？我朋友订个比亚迪，都订单已经排到三个月以后了，你能不能先把国内车交了，你再上海外去啊？哈、啊，大家觉得我吐槽的有没有道理？没没什么恶意啊，没什么恶意，进军海外当然是好事只是呢，我们也想买你的车，也很着急啊，加油，哈哈，加油，麻烦你稍微提高提高产量，好不好？哎呀，以前咱们经常说这个手机厂商耍猴，买个产品一整就是半个月以后、一个月以后。那你是没买过车，你就现在啊，随便在市面上买一个汽车的品牌，排一个月，那都算快的，那都算是立等交货。看一看我们熟悉的雷总，小米汽车啊，不知道大家是否有关注？最近一周啊，小米汽车在海外啊连续发布了社交媒体上多条内容，包括小米的官方推特、雷军本人的推特都发布了大量的关于小米新能源汽车、新势力汽车的消息。呃，这里边有点多，我简单总结几点。那么雷军呢，在海外的社交媒体表示，当电动车进入成熟期的时候，世界前五大品牌啊将会占据百分之八。十以上的市场份额。换句话说，我们成功唯一的途径就是要成为前五名之一。而且，小米每一年的出货量要超过一千万辆，那竞争呢将是残酷的。大家对于雷军的表态怎么看呢？有同学说你这一千万辆真的吗？主播是不是在瞎编？你自己看，他们的年销量要超过一千万辆。雷军的原话，我觉得雷总，雷总是不是打错字了？这这一千万辆，除了苹果，有没有哪家手机厂商的旗舰手？手机超过一千万辆了，单个型号，大家回忆一下有没有？我印象里好像是不多。雷军是不是以为手机呢？这这，我印象里面咱们国内年销量破百万的车厂好像也没有几个呀。后来我经过了缜密的分析，发现这个雷总说的可能不是虚言。你可别忘了，小米的电动车早就上市了，销量全球早就破千万了，根本不是说大话。觉得主播是不是说的很对，是吧？小米市场部同学一看，这主播赶紧来上班啊！这这这这，我们都不知道怎么圆了。你这对吧？一句话解决了，你这这哎，还得是你。以后厂商有什么解决不了的问题，我给你们公关呢。不过他确实是有点意外。我记得原来雷总是在微博非常的活跃啊，现在呢好像已经转战推特了，都怪你们。那、啊、说到这里啊，大家给这个小。小米电动汽车估一个初始的上市价格吧，你觉得多少钱合适呢？这里边呢，我还真的想问一问小米一个问题：如果小米汽车能够顺利的销量破千万，后边 Redmi 啊、红米会不会推出汽车？大家猜猜，觉得红米会推出汽车打个一啊？觉得不会打一个二？看一下同学的弹幕。不过啊，雷总所提出的啊，未来呢？巨头厂商可能只会剩下五家啊，这个论断啊，我觉得还是值得一讨论的啊。回忆起若干年前，呃，也曾经有一位巨头掌门人表示啊，手机厂商啊，可能只会剩下那么两三家。来吧，大家觉得啊，雷军所说的未来巨头剩下五家，你觉得是不是呢？啊，觉得是打一啊，觉得不是打一个二。你觉得这个预测是否准确呢？争议反对都有，咱们往后看。就在上周，多家媒体报道，华为消费者掌门人余承东表示，未来。中国汽车市场主力玩家不超过五个。有同学说这这是真的吗？他俩说了这样的话啊，这是于总呢在参加一档节目的时候表示的啊，主力玩家可能在一把手之内。看到这里，不仅让我想起了那张照片。此时无声胜有声，气氛都到这儿了是吧？我不参与进来不太好，对吧？同学们可以截个图，混入其中是吧？咱们不开玩笑啊，咱们一起来说一说。那你说这五家巨头？最后剩下的这五家巨头会是谁呢？请大家打在弹幕上。五大巨头，咱们理性分析一下。首先呢，海外这边呢，特斯拉这必须得放到里边，不能说一骑绝尘吧。现在确实是有明显的优势。那国内这边呢，比亚迪啊，这才算得上是一个。美国、中国啊，两大巨头啊，现在可以说就是是是在摆在这块了。除了他们俩之外，还有三个，大家觉得是谁呢？看一下同学们弹幕啊，有同学说日本汽车，日本汽车目前有点困难，因为它在新能源这边呢。呃，有点压错宝了啊！他压的是氢能源。那我觉得欧美这边 BBA 这三家，你说把这仨名额占了，这可能稍微稍微有点困难。
但是 BBA 这么强的实力，我觉得怎么着也能出来一到两个站到巨头最后剩下那五个里的。那现在咱们就剩一个名额了，五大巨头已经有了四个，你们觉得最后一个应该留给谁呢？此刻远在加利福尼亚有这样一个声音传来 ：Good morning， 什么五大巨头？我苹果还没说话呢，是吧？苹果这个造车传言传了这么多年啊，大家觉得未来苹果有没有可能成为巨头之一吧？觉得有可能打个一，啊、觉得不可能打二，看一下同学们弹幕啊，还有很多同学打的是小米是吧？啊，看起来大家还是很看好雷军的，当然雷军自己也是比较看好这件事情，他在多年前就曾经。和马斯克取取经，这个当年和马斯克的合影的背景啊，就是特斯拉的汽车工厂。还有同学表示，贾跃亭表示，为什么为什么这么刺挠呢？谁谁念叨我呢？这是啊，我这一个劲打喷嚏啊。哎呀，说起马斯克啊，过去这些期节目啊，几乎每隔一两期，我们马首富哈哈就会登上一次热搜，要么就是离婚的官司，呃，要么就是婚外情，要么就是买推特，要么就是不买了，要么就是我又买了，要么我又不买了，要么我又买了，要么我又不买了，要么我又买了，要么我又不买了。有的说你主播是不是有病？你回忆一下过去这几个月里面，我们有没有这个夸张啊？是不是反复横跳啊？那么最新的消息显示呢，马斯克已经和推特达成协议啊，表示呢会遵守法。法院的这个判决啊，就不要告了啊，咱们肯定还是要买的，而且还给推特带来了一个好消息。根据外媒报道啊，多家媒体给出信息，那么马斯克呢表示啊，要裁掉百分之七十五的啊推特员工。这个，哎呀，来吧，同学们，大家觉得这个马斯克这事儿能不能干成啊？觉得能干成打个一。马斯克表示，我们也要向阿美利卡的社会输送人才，到年龄咱就要毕业了。好了，当然可能会有同学奇怪，那你说推特那么多人，对吧？这么大市值的一个企业，你裁掉了 75% 啊，四分之三的人裁掉之后咋整啊？咋整？马斯克其实早就给出了他的方案，下一步推特应该如何重新起航？马斯克表示，那么推特呢，应该学习微信，也就是收购之后啊，哈，打算把推特变成聊天软件，是吧？马化腾啊，小马哥表示：“你不要过来呀、啊！”科技不聊，主播来吐槽。如果觉得主播说的好玩，欢迎点个赞，关注一下我们。否则的话，你下周大概率就看不着我们了。求求你了，点个赞啊、呃，再走。祝大家都有强壮的身体，多赚 money， 天天都能休息，每天还有花不完的法定货币。感谢大家的点赞。哎，这是谁掉的硬币啊？给大佬们磕头了。下周别忘了还来玩啊！哎，先别走啊，我还有话要说。好啊，来到了这个上电视时间啊，我们来读一读上周的读者评论。上周啊，我们和大家一起聊了啊，给苹果 iPhone 14出一出主意，到底怎么样才能让个 iPhone 14变成真相机呢？ D N D 同学表示，可以直接把 iPhone 13全系列提价 3,000 元，这样 iPhone 14就成真相机了。觉得厉害的同学可以打一波六哈、啊，这咱们观众里真是卧虎藏龙啊！上周我们还报道了起售价为9 5五万三千元的奢侈品定制 iPhone 14， 就是把那一块奢侈品腕表贴在了 iPhone 的背面。那关于这个新闻啊，咱们的观众也有评论。啊，我们先说一下啊，为什么很多人会代表呢？因为这个民间有个俗语啊，就是代表啊，他走字儿就是走运的意思。你们那边有没有这个说法？有这说法可以打一个一，我看一下。所以呢，很多时候说代表，哎，你这表走字儿，表示你幸运。但是罪恶克星同学表示，你把表粘到了手机背面，这不走背字儿吗？这不是我这这。这可不是我说的啊，这这是观众说的啊，这和主播没有关系啊。这厂商你要算账，你去找观众算账去。空城同学表示啊 ，iPhone 14想要变成高刷新率，一秒钟眨眼两次就行了啊。我想说啥意思呢？看起来不光是我数学不好，一秒钟眨眼两次能变120吗？对吧？你仔细算一算啊，对吧？你你得眨眼60次，一秒钟眨眼60次就能让你的 iPhone 14变成 Promotion 高刷新率的120十赫兹。学会了同学可以打一波六，我们下周再见。